جانود نونی کی ہلے سنگایا شپیو رازی پخیر تیری خدای دیو کری شروع پاک خوشحال ہوئی ستون سی مال شوی وی تشویشو نونا لرے دادی و تلویاز محمود سعید لہن بک جرمنی سے خستا سب خدمات کیم یو زلبیا دی بیمو بس دی دی تیر اونای پا دوام چی تیر اونای مو دی رختیای بیمو پاڑا بس وکر دا اونای با دی زنو اختیاری یا اضافی بیمو پاڑا بس ولرو چی پا جرمنی کی دیر مهمی دی اگر چی جبری ندی لکا دی اگر نورو زنی بیمو پشان چی موگ مخیم پا غوارا بس کرده و پاند بوگ جرمنی که پا دی اگر بیل سفر کشتا خو دا بیمه چې اوس نه نه پاړه بس کوو دا هر څوک په خپله خوښه ځان د پاره انتخابولای شي لکه د موټر بیمه د موبایل بیمه د شخصي مسولیت او د ته نورې خو ګټورې ډېرې دي په ځینو مواردو کې باید سړی ولري خو د دې نه مخکې چې زه دا بحث پیل کړم هیله ده چې نور دوستان مو هم را وغواړي لکه څنګه چې ښایي پا موی پا جرمنی که پختانه پختو جو بیوین که دیر زیادی متاسفانه اکثر رو سر معلومات نشته و دیر وقت لستون رو سر مخوی و دیر رو تزموک پانه و هند بک جرمنی ویب سایت هم معلوم نده معلومات نلری نو دیر وقت لده و معلومات رو نبی برخ پاتی که ایهی لده چه ویدیو لطول رو سر شریک کرده و دیر رو کاری سو لده و معلومات رو گتا واخلی همداشان دوی تا دوی خبر کرده چی که والایشی مکتا خبلی پختنی و نظرو نراولی گی مگا دی تاسو دی پختن دی پاره یو حقوقی مشاوره و وکیلا لرو دا تاسو پختنی آغو تورو بیا دی غونا دقیق و قانونی زوابو ناخلو بیا دلتا تاسو تورو نکو که پا بریخنالی کیوی یا پا مسیج کیوی هم تاسو طول پیغامو تا زواب در کو که پا کومنتونو که هم میخ اتسا کو چی تاسو پختنی تا زواب پیدا کرو نو هیله ده چې نور دوستانو ملګری مو راوغواړي تر څو د پښتو برخه هم د هند بوک جرمنی چې دا ځواکمنه شي او ډیر مینه وال پیدا کړي نو راځم بیرته عمومي بحث ته په جرمنی کې عموما بیمې په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو جبري بیمې دي چې باید هر څوک یې ولري او یو اختیاري بیمې دي چې تاسو په خپله خوښه دي چې غواړئ خو ځینې وخت کې ممکن چې په دو کیم جبر وي یعنې په زور باید اړتیاوې ورته چې باید وی لرئ د جبر نه هدف دا دی چې اړتیا ده د قانون د مخې باید ولرئ لکه کله چې موټر راخلی باید بیمه ولرئ په هغه جبري بیمو کې چې مخکې موږ بحث پې کړی وو د روغتیا بیمه ده د هلت انشورنس تیر اونه کې بحث پې وکړ د اوږدمهاله پاملرنې ده کله چې څوک کوم مریض دی غود پارا یا ناروغی کی ورطا دی غود بیما باید ولری دی تقاود بیما دا کلا چی دی دند نخلاسی گی بیا جوند پارا پیسو تا ضرورت لدی دی دی غی تقاود دی بیما نا پیسی ورکول کی گی او دی پیخو بیما و او دی بیکاری کلا چی سرای بیکاری شی بیا زی اربای سگین تور تا بیا غوی ورطا دی خپل ماش پی تنه تر اویا پیسا دا پیسی ورکو نو د دې بیمو نه پرته ځینې نورې بیمې دي چې هغه اختیاري دي تاسو کولای شئ په خپله خوښه واخلئ چې په هغو کې څلور یې ډېرې مهمې دي چې موږ یې دلته نن تاسو ته یادونه کوو د ټولو نه لومړی چې ده هغه د شخصي مسولیت بیمه ده د شخصي مسولیت بیمه هغه بیمه ده چې تاسو په ژوند کې له ځینو مهمو تاوانونو ژغوري ډېر وخت تاسو ممکن له د ستونزو سره مخ شئ د چا جایدات یا مال تا یا بلس تا زیان و رسوی تاسو ممکن وی اغم و ماشمان وی یا پا کور که چه وارده حیوانات لکه پشه یا وارده سپی ساتی نو دیگو توان ممکن دیر زیاد وی نو دیده دی پاره چه لده ساله سره مخ نشه مجبور نشه چه دیر پیسی ورکده دیگه پلا جبنه نو خده چه داغه بیمه ولاره دیده بیمه خواله داده چه ارزانه ده دیر پیسی نگاری پا کال یا تر سلو یورو مثلا دی دری کسانو دی پاره دی کورانه دی پاره پنزوس نتراتیا پوری پیسی تاس نواخلی یا ممکن که تلور کسی وی سلو یورو شی 
خو دا دی بیمه تر شرکتونو پورې اړه لري چې کوم شرکت تاسو غوره کوي نو دا بیمه ډېره ښه ده د بیلګې په ډول تاسو په لاره چېرته روان یئ بایسکل مو د بل موټر سره ټکر کېږي او په یو موټر ور یا بل د ته ورته ستونزه پېښېږي هغه موټر ممکن ډېر قیمتي وي او تاسو نه ډېر پیسو غوښتنه وکړي نو په داسې صورت کې که دا بیمه ولرئ د دې تاوان ژغورل شوی یې بیا به هغه ټول لګښت بیمه ورکړي یا مو ماشومان ځي په کوڅه کې د همسایه د کور کړکۍ ماتوي یا ځي یو موټر خط کوي یا یا حتی د ور لګېدلو پېښې یا د ته ورته نور ستر زیانونه رامنځته کېږي نو دا د بیمې شرکتونه تر د میلیونونو یورو قیمت بیا په خپله غاړه اخلي لږ تر لږه چې تاسو ټاکئ باید پنځه میلیونه یورو وي چې د غوده پاره هم همغه کلنۍ به یا پنځه شپېته یا اویا یورو ممکن تاسو نه واخلي یعنې قیمت یې ډېر زیات نه دی خو بیمه په دې ارزي چې سړی ولري خو یو شی چې په یاد مې وي که چېرې څوک غټ کورني حیوانات یا ژوي په کور کې وساتي لکه غټ سپی یا دې ته ورته نور شه نو بیا د هغوی جدا بیمه ده چې تیر حال په فلیکت ورته وایي چې هغه بیا د هغوی لپاره بیا جدا بیمه باید په نظر کې ولري او ورته واخلي ښه هیله ده چې همدلته مو ځینې پوښتنې چې وی وی لیکئ که نن اوس فرصت شو زه به درته اوس ځواب کوم که نو بیا وروسته خامخا بېرته تاسو په مسیج کې ځواب درکوم یا به هم درته کومنټونو کې ولیکو بل دوهمه بیمه چې مهمه ده او خلک یې ځینې کسان یې غواړي چې ولري هغه د کور د وسایلو بیمه ده که چیرې تاسو خپل کور ولرئ په کور کې ډېر قیمتي سامان ولرئ کولای شئ د کور د وسایلو بیمه هم واخلئ د کور د وسایلو بیمه په هغه وخت کې ښه ده چې دا سهالاته د پاره ده چې که چیرې مثلا کور کې سیلاب راشي چت نه اوبه راشي یا مثلا کور کې ور ولګي شی وسوځي یا غله راشي تاسو د کور نه چې یوسي دا د بیمې شرکت به نو د تاسو ټول لګښتونه ورکړي خو په یاد مې وي که چیرې تاسو خپله بې غوري وکړئ مثلا د کور دروازه خلاصه پرېږدئ یا د بیمې شرکت ته ثبوت شي چې دا کار همدې شوی یا د ته ورته نور څه مسایل وي بیا ممکن د دا پیسې د بیمې در نه کړل شي او توان به خپله پرې کړي د دې بیمې دپاره او د نور ټولو بیمو لپاره یو ویبسایټ دی چې چیک ټوینټي فور ډاټ ډي ای دلته ممکن تاسو لیدلی وي مخکې موږ دا لینک خپور کړی وو په هنډبوک جرمني کې هم شته دې ویبسایټ ته ور شئ په دې کې د د بیمو نه نیولې تر قرضو اخیستلو د ګاز و برق د قیمتونو تر معلومولو چې کومې ورزانه دی د موبایل د قراردادونو د سفر د پرواز د هوټل د کرایي موټرو د موټر اخیستلو د نور د کور د وسایلو د سامان د هر څه په اړه دلته معلومات اخیستلای شي هغه داسې چې ورځئ په هره برخه چې کلیک وکړئ هلته هغه برخه درته راخلاصېږي بیا کولای شئ چې ډول یې ورته وټاکئ یا که بیمه وي د کورو د کسانو تعداد وټاکئ بیا هغوی درته ښایي پرتله کوي یې درته مختلف شرکتونه او بیا یې تاسو ته مخې ته ایږدي چې هر یو غوره کوئ هغه بیا د تاسو خوښه ده نو دا ډېر یو ګټور ویبسایټ دی جرمني کې ډېر کارېږي نو تاسو کولی شئ دا استعمال کړئ په هنډبوک جرمني کې هم د دې لینک شته ورشئ هلته ویبسایټ کې د بیمو برخه وپلټئ څو ځایه د دې لینک یادونه شوې ده بله بیمه چې ده ښه مخ کېده نه چې بیمې ته د درېیم ډول بیمې بس ته راشم دلته ځینې دوستانو پوښتنې کړي دي ځینې پخوانۍ پوښتنې هم دي کله چې دا بحث ختم شي زه د تاسو ټول پوښتنو ته ځواب درکوم بله بیمه د موبایل د ټلیفون بیمه ده د موبایل بیمه که څه هم ډېر وخت ضرور نه ده خو ځینې وخت که تاسو ډېر قیمتي موبایل ولرئ یا غواړئ چې یا ډېر وخت مو موبایل ډېر خرابېږي ورکېږي درنه نو بیا ښه ده چې دا بیمه ولرئ اګر چې ډېر وخت د دې بیمې قیمت زیات وي مثلا ورځئ یو موبایل په زر یورو اخلئ هغوی لپاره بیا هره میاشت لس لس یورو ورکوئ نو دا ممکن ډېرې پیسې شي نو ښه دا ده چې دا بیمه ښه د ځان سره غور وکړئ فیصله وکړئ بیا یې واخلئ بله بیمه چې ده هغه د موټر او نورو ترانسپورتي وسایلو بیمه ده موټرسایکل او نورو وسایلو په یاد مو وي همیشه 
با خبر وسی چې کچې د موټر ولرې یو مشکل تر څو چې د غو بیمه ونه لرې باید د غو د کارول نه په کلکه ډډه وکړي ځکه کچې تاسو بی بیمه نه موټر یو مشکل وچلو یو ګیر شي لسترو جریمو زیان سره مخ کوي نو د موټر بیمه باید ولرې کله چې ټکر پیښیږي یا د سکی بیا ستاونو نه رامنځته کیږي یا بیا دا د بیمه شرکت په غاړه اخلي د موټرو په بیمه کې دوه ډوله بیمه شته چې مشهوره ده چې یو ټایل کاسکو فرضي کرونګ ده یو فول کاسکو فرضي کرونګ ده چې وایي د د لومړۍ ټایل کاسکو چې ده د د ټکرونو یا د سو یا د تورته پیښ پر مهال د ځنو شیانو تاوان پر غاړه اخلي او فول کاسکو چې ده هغه بیا هر ډول پیښه چې وشي که طبیعي پیښه وشي که موټر ټکر شي که وسوځي وغلا شي یا د تورته را پیښه وشي یا د مقابل سړي موټر خراب شي د دې ټولو تاوان بیا ده په غاړه اخلي خو دا له قیمته ده که چې تاسو قیمتي موټر نه لرئ بیا ضرور نه ده چې دا واخلي خو په یاد مو وي چې همیشه د د بیمو د قراردادونو د لاسلیک کولو نه مخکې د یو چا سره مشوره وکړي چې په دې مسایلو پوه وي هغه څوک چې د بیمو مشاور وي یا په دې برخه کې کار کړی وي د هر چا خبرې ته هم غوږ مانیسي خو باید د هغو کسانو سره چې دلته د ژوند تیر کړی وي یا په دې مسایلو ښه پوهېږي هغو سره مشوره وکړي د دې بیمو په اړه هم په چیک ټوینټي کې ټول معلومات موندلی شي ښه دا د بیمو بحث و عمومي خبرې وې که چېرې نورو زیاتو جزیاتو ته اړتیا لرې کولای شي زموږ ویب سایټ ته راشي یا په همدې پاڼه دلته کمنټونه یا مسیج پرېږدي یا ټیلیفون وکړي موږ به ان شاء الله چې هرې پوښتنې ته ځواب درکړو اوس راځم د ځینو دوستانو پوښتنو ته الیاس پکتین پوښتنه کړې وه چې ما یو کال رسمي وظیفه کړې څه ډول کولای شم چې د مالیې نه یو څه اندازه پیسې بېرته لاس ته راوړم دا پوښتنه څو ځلې په زموږ په ویب سایټ شوې ده نور دوستان هم کړې ده دا کار ممکن دی خو ډېر سخت دی که چېرې تاسو مالیه ورکړئ د کار نه بیا بېرته وغواړئ یو څه پیسې بېرته لاس ته راوړئ په ځینو خاص شرایطو کې کېږي د بېلګې په ډول که چېرې تاسو د یو لرې ځای نه د کار ځای ته راځئ کرا مو ډېره مصرفېږي کولای شئ بیا د کال په پای کې د خپلې د لګښتونو یا د بیمې هغه تصفیه حساب جوړ کړئ هغه د بیمې د فینانسان ته یوسئ د مالیې د ټکس دفتر ته هغوی ته ووایي چې ما لګښت ډېر زیات شوی دی زما پیسې ماش مې چې دی نه بس کېږي یا فرضاً دې ته ورته نور دلایل ورته ولرئ بیا ممکن چې یو څه پیسې بېرته تاسو ته درکړي یا په هغو صورت کې دا پوښتنه ځینو کسانو کړې وه ممکن تاسو سره هم دا پوښتنه وي که چېرې تاسو پیسې خپل وطن کې مثلا مور پلار ورور او خویندو چا ته ولېږئ بیا هم د کال په پای کې دا د تصفیه حساب یو لیست یو سند جوړ کړئ د فینانسم ته ور وړئ یا د ټکس دفتر ته نو ممکن چې هغه ځینې پیسې د تاسو د مالیې نه چې ګرځول شوي دي بېرته درکړي خو دا په هغو صورت کې کېږي چې تاسو ځان ښه ډاډه کړئ چې ټول هغه سندونه چې دې ته ضرور دي هغه مو تیار کړي دي په دې سندونو کې ممکن چې د تاسو د او د هغو کسانو د اړیکې په اړه پوښتنه وشي چې هغه مو څه کېږي باید ثبوت یې کړی ورته چې نږدې کورنۍ غړي مې دي پلار مور یا مثلا ښځه یا اولادونه او بل د هغو د بانک اکاونټ او د تاسو اکاونټ کتل کېږي بل دا باید ثبوت کړی چې هغو د پیسو ته ضرورت درلود هغه نور جایداد او کار نه لري په رسمي ډول باید ثبوت شي چې هغه فورمې خپله د فینانسم یا د جرمني د حکومتي چارواکو نه اخیستلای شي فورمې به ډکوي پروسه یې لږ اوږده ده خو ممکنه ده او ښه بله پوښتنه ده هیله ده پکتین صاحب چې دا پوښتنه مو ځواب شوې وي اوریا ښاغلي اوریا پوښتنه کړې وه چې زه کار کوم او پوره وخت غواړم چې کور ونیسم کرایي د کور شان ضرورت لرم دولت را سره مرسته کوي که نه او دولت را سره مرسته کوي چې چېرې څوک په جاب سینټر کې وي یا سوسیال کې وي هم ور سره مرسته کوي هغه څوک چې سوسیال سره دي هغو سره لا زیاته مرسته کوي د کور وسایل ورته ځینې وخت د کور وسایل ورته اخلي مثلا یخچال د کالیو مینځلو ماشین او داش دا شان درته اخلي او رالېږي درته او ځینې وخت کور ګوري ځینې وخت یې نه ګوري چې کور خالي دی نه دی څنګه دی او ځینو کسانو ته نغدې پیسې ورلېږي اکاونټ ته نو دا د هر چا ته کیس او د هر ایالت تر قوانینو پورې اړه لري 
معمولا زر یورو شاوخوا کسان ته د کور د وسایلو د پاره ورکول کیږي که کسان ته دا زیات وي ممکن دا اندازه زیاته شي ننګیالي زرغون لیکلي وو چې روغتیایي بیمه غواړم شخصي ته بدله کړم دولتي بیمه لري ښه دولتي بیمه شخصي ته بدلول ډېر ستونزمن دي دا کار باید ونه کړی که چیرې دا کار وشي بیرته چې تاسو د خصوصي بیمې نه دولتي ته راځئ دا بیا ناممکنه ده په ډېرو کمو حالاتو کې په ډېرو سختو شرایطو دا کار بیا ممکن ده یو ځل چې څوک خصوصي بیمې ته ولاړل بیا بیرته اجازه نشته چې دولتي ته راشي او په خصوصي کې ممکن چې بیا له ستونزو سره مخ شي ځینې وخت د هغو د ځینو شیانو پیسې ورکوي ځینې نه ورکوي خو هغه ته خو تاسو پوهېږئ لکه په تېره هفته کې مو بحث کړی و چې هغه ته دا چې پیسې باید اول خپله تحویل کوي بیا بیلونه ولګوي بیا دوی تاسو ته پیسې راوړي نو ممکن بیا د عمر په لوړېدو مو لګښتونه زیات شي بیا به پیسې نه شي ورکولی او دولتي مو نه قبلوي بیا نو مشکل ده او یو بل ورور عبدالله پوښتلی و چې ما ته د تلویزیونونو د پیسو د راډیو او تلویزیون لپاره پیسو غوښتنه رانه شوې ده اول دا چې زه تلویزیون نه کاروم او دا په جرمني کې یو عجیب قانون دی همدا شته او دا ضروري دی چې باید دا پیسې ورکړل شي د رون فونک بایت رک په نوم د ای آر ډي او سی ډي اپ تلویزیونونه او نورې راډیوګانې چې دولتي دي د هغو دپاره پیسې اخیستل کېږي په میاشت کې اولس اشر پنځه یورو خو دوی غوښه نه اخیستل کېږي چې خپله کور کرایه کړې وي په کور کې د یو کور چې هغه کله څوک میل شي د وروسته د هغې نه دا یو لیک یو خط درته راځي چې دا پیسې باید تحویل کړی ممکن بیا تاسو دا هر میاشتې تحویلولو په ځای چې په جنجال اخته وي ښه دا ده چې بیا د خپل اکاونټ سیپا ورکړي چې اتومات دوی هغه پیسې وګرځوي اجازه ورکړي چې دوی وګرځوي نو دا د هر چا دپاره دی که په کور کې پوښتنه وکړئ بل څوک درسره وسي او دا پیسې ورکوي یا د کور خاوند ورکوي بیا ضرور نه ده چې تاسو یې ورکړئ بیا هماغه یو کس کفایت کوي او د دې نه هیڅ څوک نه شي خلاصه دی هر څوک یې باید ورکړي البته که چیرې څوک د جاب سینټر سره وي یا سوسیال نه پیسې اخلي یا با فوګ ولري یا دوی ته ورته نور دولتي مرسته ترلاسه کړي د هغو نه دا پیسې نه اخیستل کېږي هغوی چې لیک کې درته راځي باید هم هغوی دارو ته ور وړي چې هغوی ورسره خبره فیصله کړي خو البته که خپله غواړي بیا د دغې د دې رون فونک بایټراک ویب سایټ ته ولاړ شي هلته یو قرارداد دی چې تاسو ته د دې نه مستثنا یې دا پیسې نه څه غوښتل کېږي هغه قرارداد امضا کوي او ور ویلې ګئ نو تاسو نه به بیا بل ځلې نه غواړي خو که کار کوي او کور لرې دا پیسې باید ورکړي ښه یو بل ورور پوښتلي و چې د کورنۍ د غړو دپاره کورنۍ غړي راولمه اوس د ژبې پوښتنه کړې او دا کار کېږي که چیرې په تاسو قبول شي او سملاسي په اوله میاشت یو څومره موده کې موږ په ویب سایټ کې شته په اوله یوه میاشت کې فکر کوم تاسو د هغو د راوستلو غوښتنه وکړئ نو بیا دا شرایط ډېر اسانه دي بیا هم د هغو د کورنۍ د غړو نه د جرمن ژبې زده کړه نه غواړي خو که چیرې ناوخته اقدام وکړئ بیا ځینې شرایط سختېږي باید دا پوره کړئ مثلا مصارف یې او ژبه یې خو ژبې لپاره هم تشویش مه کوئ ښه دا ده چې ژبه په ډېر لوړه سویه نه غواړي یوازې اې آینس په کچه دوی ژبه زده کړي چې په هغو کې حروف راځي سلام علیک ګوټن مارګن ګوټن ټاګ و داسې شیان دا چې زده کړي نو بیا دوی ته ان شاء الله چې ویزا ورکوي او کولای شي کورنۍ غړي را وغواړي ښه په پای کې غواړم د تاسو نه ډېره مننه وکړم چې دلته له موږ سره وای او غواړم چې تاسو نظر وپوښتم تاسو څه فکر کوئ د هند بوک جرمني په اړه هیله ده نظرونه مو په کومنټ کې ولیکئ دا لایو خپرونې ګټورې دي نه دي دوام ورکړو کې پرېږدو یا بل ډول کړو څه ډول تاسو ته ښې ښکاري څه ډول معلومات وړاندې کړو هیله ده ټول نظرونه موږ سره شریک کړئ او ځینې کسان تشویش کوي دلته ځینې ورونو لیکلي وو چې اوس په مالیو پوهېدل څه کوو چې موږ قبول شوي نه یو خبره دا ده چې هیڅ وخت زړه مه غورځوئ قوي اوسئ خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ خپل که کار کوئ کار ته دوام ورکړئ که هیڅ نه کوئ باید هڅه وکړئ چې زر تر زره اوس بیلډونګ شروع کړئ یا زده کړئ شروع کړئ ژبه زده کړئ د خیر سره دا شاوخوا چې اوازې دي خلک خبرې کوي او وتل دي او ډیپورت دي دا دې باندې سرمه ګرځوئ داسې د میډیا خبرې دي یا د خلکو خبرې دي 
اوزام را خرابه نده لکه دوی چی غطوی هر سه سمیگی کرار کرار بسم شی تشویش مکوی نو هیله ده چی اوصله لوڑه وساته ای صبر ولره خود اغا کسان چی مخی ماویل و چی ده قبل دو چانس لگ ده یا رد شوی ده خورتا ده ده چی زر تا زر اوز بلدون شروع که همه ده اینده ده پاره خده او هم یه ده وست پاره ده قبل دوی پاره دیر گتاور ورده نو هیله ده چی ده طول و دوستان و ستنزی مشکلات حل شی او طول یک شاله وسا جوند بلری او ده خپل وطن ده افغانان سا